Karibu sana mtazamaji wa EATV katika mjadala. Mimi ni Samson Charles. Kila siku za Jumatatu huwa na kona mjadala ya kijamii zaidi. Hii ni wiki ambayo inaishia kesho ya afya ya kinywa na meno. Umeona bwana eh? Yaani tunazungumzia afya ya kinywa na meno. Kizungumzia hivi kuna mengi sana ambayo unatakiwa ufahamu wewe ambaye unapenda sana kula vitu vyenye sukari, vyakula vyenye sukari ama wewe ambaye ni mvivu wa kupiga mswaki huenda mara tatu kwa siku ama mara mbili. Kuna haya ambayo natakiwa kuingia kichwani kwako nikiwa hapa na Everest Wilson ni rais wa chama cha madaktari wa afya ya kinywa na meno chama cha wanafunzi madaktari wa afya ya kinywa na meno yuko hapo mwimbili na kwa kuwa ni wiki ya afya ya kinywa na meno unao basi eh, Wilson uko fresh uh, kwa hiyo uh, manake ya muhimu sana ambayo watu wamekuwa kigno na lazima wayafahamu kuhusiana na kinywa na meno ambao wanatumia kutuchekea wa <laughs> ni nini ya sasa? Okay, tunapozungumza habari ya afya ya kinywa na meno. Kuna vitu vingi sana, lakini vitu vikubwa ambavyo viko kwenye jamii ni matatizo ya meno kutoboka, mm. magonjwa ya fizi. Uh, tumeona saratani pia za kinywa zinaongezeka na matatizo mengine ya kawaida ambayo sio ugonjwa sana, lakini ni matatizo kwa mfano wengine wanakuwa na concern, meno yamekaa vibaya. Okay. Hayo pia yanaweza kupatiwa solution. Lakini sasa tukizungumza hasa meno kutoboka ambalo ndio tatizo kubwa mm. inapelekea watu kupata maumivu uh, mtu ana mist kazini kwa sababu ya maumivu inabidi akatibiwe mm-hmm. sasa tunaona ni vizuri kule address okay. visababishi vikubwa vya meno kutoboka ni matumizi ya mara kwa mara ya vyakula vya sukari okay. so. na hivi vyakula vya mara kwa mara hasa vikitumiwa katikati ya milo mikuu okay. milo mikuu kwa kitanzania sana huwa mara nyingi ni mitatu asubuhi chai mchana na usiku. Mm-hmm. Uh, unashauriwa kama ni lazima kutumia kitu cha sukari kwa mfano uh, kinywaji cha sukari. Mm-hmm. Basi kitumike wakati ambapo unakula kile chakula kikuu. Mm-hmm. Ukila katikati hapa unakuwa kwenye riski ya kupata meno. Mimi niambie maana katikati maana kwa maana nakula ubobo wangu na maharage. Ka- ni- inabidi nile wakati napiga ubobo wangu na maharage yeah. Ni sile ni nisinywe kinywaji cha sukari wakati sili wakati ambapo auli na hii inatokana okay. na kwamba um, wakati unakula mwili una huwa unazalisha mate. Okay. Kwa mfano hata ukiona chakula huwa uh. una, unazalisha mate mdomo. Okay. Kwa wakati unakula mwili umetengenezwa kuzalisha mate mengi ambayo yanakuwa yana clear ile sukari mdomo. Okay. Kwa ukila katikati ya milo mikuu uzalishaji wa mate unakuwa ni mdogo kwa hiyo chakula chenye sukari kinabaki kwa hiyo bakteria wanakimengenya wanatengeneza acid ambayo ndio hasa inapelekea sasa hata kama ni kinywa alafu nikapige mswaki baadaye au uh, kinywa ukipiga mswaki unakuwa un, inakusaidia kwa sababu una clear sukari lakini hiyo ni impractical yani ni kama haiwezi kufanyika kwenye jamii kwa mfano uko kazini mm. unakula kitu cha sukari huwezi kwenda kupiga mswaki mm. utatembea na mswaki njiani ambacho impractical ya. okay kwa hiyo hilo ni moja kati ya kosa kubwa sana ambalo watu huwa wanafanya yeah. sawa so, um, na swala lingine tukiangazia sasa magonjwa haya ya fizi na meno Uh, swala lingine ni pamoja huku uh, tukibaki kwenye ishu ya meno kutoboka. Mm. Kingine ni uh, ni uh, nini tunaweza tukasema susceptibility yani ile jino lako kutokuwa na uwezo wa kuhimili mm. zile changamoto zinazotokana na matumizi yako ya sukari. Okay. Sasa tunashauri pamoja na kwamba uta, uta control vile vyakula vyako vya sukari. Mm bado unahitajika kutumia dawa yenye madini ya fluoride wakati unapiga mswaki. Mm-hmm. Ile inasaidia zaidi kuimarisha ile jino lako. Kwa watu ukipata challenge kadhaa inaweza kudhibiti kwa sababu ime, imewekwa imara kiasi fulani. Sawa sawa. Yeah. Um, kwenye swala la vinyo ambavyo vinatoa harufu mbaya. Ni, na na, na huo ni ugonjwa. Yeah, ni tatizo na inasababisha na vitu vingi ikiwemo tatizo la magonjwa ya fizi mm. na magonjwa ya fizi sijaelezea lakini yanapelekewa na vitu vingi lakini okay. kikubwa sana ni usafi ambapo uridhishi wa kinywa usafi wa uridhisha yeah. tunashauriwa kitaalamu upige mswaki angalau mara mbili kwa siku na si tu mara yani muda wote kuna time nimewekwa mm. tuna hiyo frequency mara mbili kwa siku lakini pia asubuhi na usiku kabla hujalala. Mm. Unapiga mswaki kabla hujalala. Yeah. 
Okay. So usilale na mabaki ya chakula kwa sababu kinachotokea ni kwamba bakteria wale wanatumia kile chakula. Mm. Na wana, wa, kuna wale bakteria wanavyogrow wanavyokuwa wana, wana, wana wanakuwa wengi wanashambulia zaidi fizi. Okay. Lakini pia kuna matatizo ya uvutaji wa sigara yanapelekea uh, kuharibika kwa fizi. Lakini pia harufu ya kinywa inaweza kupelekea hata mtu akiwa na jino limetoboka. Mm. Chakula kila kinabaki pale kwenye shimo. Mm. Kwa hata kipitisha mswaki haiwezi kufika pale. Okay. Kwa itapelekea tu mdomo usiwe na harufu nzuri. Sawa. Yeah. Uh, huyu ni Everest Wilson ambaye uh, yuko mwaka wa 3 pale Mwimbili. Ninachokuambia ni kwamba unaomba kuendelea kumchangia kampeni kwenye kampeni yetu na mthamini uh, na kwenye kuchangia pedi uh, unaweza ukaenda kwenye Mpesa namba ni 5595185 kwa mitandao yote ya mabanki ya account namba 012 bila hiyo ni kupitia uh, Access Bank kwa msichana initiative na Tanzania pia unaweza kuwasilisha mchango wako hapa hapa IATV na East Africa Radio hapa hapa mikocheni basi mda mchache ujao vivyo utapata mchango hapo kutoka kwa madaktari ustoke Shukrani sana kwa kufuatilia EATV Samoja ukiwa maeneo mbali mbali supermarket nyingi sana ikiwemo One Long hapo mlimani watu wanafuatilia EATV Samoja. Mimi ni Samson Charles nipo na Everest Wilson yuko mwaka wa tano na wa mwisho pale Mwimbili akisimama masuala ya kinywa na meno. Ni rais wa chama cha wanafunzi madaktari wa kinywa na meno basi kuna tips ambazo wanatujuza kwa sababu kwa taarifa yako ni kwamba hautakiwi kunuka kutoa harufu mbaya ya mdomo. Hautakiwi kutoboa jino lako. Haitakiwi uwe na ugonjwa wa fizi. Haya masuala yanaepukika. Sasa kama yanaepukika kwa nini tusifate dondo ambazo tunapewa? Eh, sasa uh, uh, Wilson, hebu niambie sasa namna ambavyo mtu anaweza akaepuka magonjwa haya ambayo yanaepukika ya afi, awe na afya nzuri ya kinywa na meno. Okay, dondo muhimu sana ni uh, kupunguza matumizi ya mara kwa mara ya vyakula vya sukari. Mm -hmm. Kama ni lazima vitumike, basi vitumike kwenye milo mikuu. Okay. Lakini pia kupiga mswaki angalau mara mbili kwa siku asubuhi hiyo timing ya muhimu sana asubuhi mm. na usiku ukishamaliza kula chako cha jioni kabla ya kulala okay. unatumia dawa ya meno yenye madini ya fluoride na ni vizuri kubadili mswaki wako mara kwa mara mtaalamu anasema angalau miezi mitatu paka minne mm. lakini hapo ukiona... hapo kuna shida kuna yeah. miswaki yeah. na rasta huko majumbani yeah. yeah. mm. mswaki unakuwa kama brush na kudekea chini mm. so mm. Mm. kitaalamu haishauriwi okay. kwa badili mara kwa mara unapoona uh, brush zake zimelala badili lakini kama ziko vizuri pia uh, manake utafiti umeonyesha baada ya miezi hiyo mitatu paka minne mm. haitakuwa effective unabadilisha okay. lakini pia tatizo la fizi um, ni vizuri kuepuka matumizi ya bidhaa za tumbaku kama sigara ugoro mm. I, uh, ugoro hauko sana kwenye uh, issue ya fizi lakini kansa za za, za kinywa okay. ni shida pia na kitu kingine uh, kwa watu ambao labda wanatumia dawa kama dawa za kisukari na vitu kama hivyo mm. ni vizuri wakafata maelekezo ya daktari kwa sababu uh, matatizo ya fizi pia mm. yanaweza kuwa severe sana kwa kuliko kwa watu wa kawaida. Okay. Na kitu kingine um, muone daktari wako tunashauriwa hata kama huna shida sio mpaka jino linauma ndio unaenda kwa daktari. Mm. Muone daktari wako wa kinywa na meno angalau mara mbili kwa mwaka. Mm. Mara moja kila me, baada ya miezi sita unaenda unamuona na kuchunguza matatizo mengine yanagundulika mapema. Sasa na matibabu yake yanakuwa rahisi kuliko kusubiri ikawa complicated. Mm. Kwa hiyo itachukua um, kidogo matibabu yanakuwa ni mazito kidogo na yanaweza take time hivyo. Uh, Uh, swali fupi sana uh, vijana na mahusiano haya kwa mfano kukubusiana mdomo kwa mdomo kuna hatari ya kuambukizana eh yeah, yeah, yeah. kwa sababu moja ya sababu ya shida ya kinywa na meno hata kutoboka kwa meno mm. lazima tumuongelee bacteria okay kwa ukimbusu mtu mm. ambaye anatoboka mm. meno huenda mm. na ukatoboka meno kuna transfer ya bacteria mm. um, hiyo ni shida zaidi ambayo tunasema mainly bacteria ambao wanakuwa uh, wana na wanakuwa associated na menopause ni Sasa. watatu. Okay. Kuna lactobacilli, kuna actinomyces na 
crypto caucus sawa sasa wako kama normal flow na yani viungo tu wanaoka kwenye kwa hiyo watu wasibusiane mpaka wakacheki afya za kinywa na mimi oh sasa tusiongelee okay, huko tuzo, tuzongumze hasa afya ya watoto sasa okay. tunashauri mama asitafune kitu alafu akampa mtoto wake chakula kwa sababu ana transfer wale bacteria kwa mtoto sawa Uh, sasa ndugu yangu Everest Wilson wewe na Tanzania mnaombwa kuchangia mtoto wa kike uh, na kampuni yetu namthamini kulipia unaweza kulipia kupitia namba ya biashara kama unatumia simu ile mm-hmm. namba ya biashara ni 5594185 kwa mitandao yote hivi unaweza kuna benki ya kaunti ambayo inaitwa msichana initiative unaweza uka, ukaweka pesa zako na kama una pedi unaita hapa East Africa Radio na TV sasa nyinyi chama cha madaktari tunachangia vipi karibu sana Okay tunashukuru sisi na pili tutaweza ku support angalau uh, uh, mabinti kumi. Okay karibu. Jamani <laughs> hawa ndo madaktari wanafunzi ambao wana wa support mabinti kumi kwa maana kwamba kila binti ni shilingi 1500. Kwa hiyo eh, amekuja hapa Everest na mchango wake kwa ajili ya kumchangia mtoto wa kike pedi. Na hiyo ni shukrani sana kwa chama cha madaktari wanafunzi wa kinywa na meno hapo mwimbili big up sana Mungu awariki sana mkimaliza mpate kazi very very fast ikiwezekana mjiajiri na watu waje shukrani sana eh ever asante sana leo ndo hizi hapa kama mnavyoziona hizi hapa zinaingizwa home na manake ni kwamba nakutakia usiku mwema mimi ni Samson Chazi kwa msaada wa Mungu tunaona tena siku ya kesho